Gracias. Platíqueme, abogado, de esta denuncia penal que interpusieron en contra de Sergio Mayer. Mira, esta denuncia obedece al comportamiento que durante muchos meses previos a la prisión preventiva que hoy enfrenta Héctor Parra vino desplegando el entonces diputado federal, hechos que desequilibraron el proceso que se le seguía, la investigación que se estaba llevando a cabo. Tenemos claro eh, que este señor exdiputado solicitó y fue recibido por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para conocer de la carpeta de investigación, para conocer de los pormenores. Te podría decir como referencia simplemente, a pesar de que lo ha reconocido en algunos medios como el tuyo, sí. que él fue el primero en enterarse de la detención de Héctor. Ni siquiera la Fiscalía de la Ciudad de México lo había anunciado, ya lo había anunciado Mayer. Él fue, eh, y lo reconoce la Coordinadora General de Víctimas, a solicitarle una denuncia. Él intentó ingresar el día de la audiencia inicial de control a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, y eso está documentado por ustedes, los medios, pero además está siendo parte de los elementos de prueba que estamos nosotros ofreciéndole al Ministerio Público para que los lleve a cabo dentro de la investigación. ¿Por qué se le denunció? Porque el señor encuadró su conducta dentro de la actualización del tipo penal que marca el Código Penal Federal del 221 de tráfico de influencia. Ah, ok. De hecho, hace unos meses usted nos había comentado también de que iba a hacer unas denuncias en contra del MP. ¿Eso sí han procedido? Ay, abogado, se me fue. Tenemos ya, esta es la segunda denuncia en contra de ex servidor público. La primera, como bien lo señalas, es contra los dos fiscales judicializadores. Ahí sí me, ahí estoy. Sí, ahora sí ya. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Ahora apagó su micro. Ahora sí. Sí, lo apagué para dar una instrucción, no te preocupes, aquí ah. estamos. Eh, ah, muy bien. Gracias. Mira, Cari, ¿Podría volver eh, a repetir, por favor? Sí, te decía que esta es la segunda denuncia. La primera, efectivamente, fue contra servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia, aquellos dos fiscales judicializadores que le ocultan pruebas al juez de control y que a partir de este desconocimiento pleno de la carpeta de investigación es que se determina la prisión preventiva que hoy, lamentablemente, vive Héctor dentro del reclusorio oriente de la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado con esta denuncia? ¿Sigue en integración? Ya fue. Eh, ratificada por Héctor desde hace aproximadamente tres semanas y vienen a desarrollarse varios actos que también le propusimos al Ministerio Público, es decir, recabar la información de, respecto del proceder de estos dos servidores públicos y se encuentra, pues yo espero, no muy lejos de ser determinada y pueda ser enjuiciado este par de malos servidores públicos. Claro, todo el equipo legal de Héctor Parra está preparado para, para la defensa de este Sergio Mayer. Mire, por supuesto que el señor tiene derechos como cualquier imputado y estará a su alcance a hacerlos valer, pero pues estamos más bien claros de la comisión de ilícito y él tendrá la oportunidad en principio de con la obligación de él sería atender e ir formalmente a personarse en la Fiscalía General de la República para que pueda conocer de lo que se le está acusando. No solamente es una denuncia de su servidor, es también la, de, la del anterior Ex, ex representante legal, el anterior abogado de Ginny Hoffman, el doctor Beceiro. Entonces, eh, pues hoy tiene este señor Mayer que responderle a la justicia y claro. pues estamos más que prestos para que el día que seamos convocados, por ahí con estamos. Es, con esta denuncia penal, que buscan? ¿Alguna remuneración económica o cárcel? Mira, la sanción que establece el Código Penal Federal es de dos a siete años. Pero nosotros no estamos buscando en este momento ningún acuerdo con el señor Mayer, de ninguna manera. Lo que buscamos es que se le sancione. No puede ser que servidores públicos, ostentando un cargo de legislador, puedan seguir actuando de manera ilegal. El reglamento de la Cámara de Diputados se lo prohibía, Cari, le prohibía ostentarse con el carácter de legislador en asuntos o negocios privados, así lo dice el artículo octavo, fracción séptima. Si a eso le sumas lo que dispone el artículo 221 del Código Penal Federal, que con claridad dice que el servidor público que por sí, en este caso por él, se encargue de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes, él no tiene como obligación legal ir a asesorar a las víctimas. Él ha reconocido con medios como el tuyo 
que los acompañó, que estuvo por allá en la fiscalía. También la gente de la fiscalía nos lo dijo. No vemos elementos realmente para que él pueda desvirtuar las imputaciones que hoy tiene en su contra. Claro. Héctor Parra, en estos momentos, ¿ya es consciente de que ya procedió esta denuncia? Sí, sí, Cari, la firma él. Héctor es la persona que le está presentando. No sé si puedes por ahí verla en tu, en tu cámara. Sí. Está el nombre de Héctor por aquí. Y, pues, por supuesto que es el primer interesado en que este señor exdiputado, esta es la firma de Héctor Parra, okay. pueda como lo está haciendo él, encarar también a la justicia, pero hoy desde el espacio ciudadano, por eso no lo hicimos antes, porque hasta el día 31 de agosto el señor contaba con fuero y hubiese sido realmente un asunto más complicado. Nos esperamos a que pudiera ya estar en este espacio como el tuyo, como el de Héctor, como el mío, para poder entonces acudir ante el Ministerio Público a declarar lo que le corresponda. Casi se cumplen ya tres meses de que está en la cárcel. ¿Cómo se encuentra Héctor anímicamente? Mira, dentro de un presidio nadie puede estar bien anímicamente. Dentro de un presidio eh, la gente padece, la gente sufre crisis emocionales. No se te olvide que Héctor, como bien lo comentamos, es, eh, padece de ansiedad. Entonces, pues de repente viene en crisis. Eh, el encierro le está haciendo daño a Héctor y lo que hoy esperamos es que, que realmente la justicia empiece a caminar en favor de la verdad jurídica, en favor de lo que pueda ocurrir. Te voy a dar un dato más, Cari. Si realmente Mayer hubiese actuado queriendo beneficiar a la víctima, como él lo ha expresado muchas veces, que él hoy tuvo una, una comparecencia, una declaración por allá por el Senado, no sé qué anda haciendo utilizando espacios públicos cuando es un ciudadano, pudo haberlo hecho en una banqueta, pero siempre está buscando el reflector y el amparo de, de las instituciones. Bueno, si realmente se preocupara por el debido resarcimiento de las víctimas, lo que tendría que haber hecho es también decirle a la señorita Alexa Parra que denunciara a su mamá, porque el Código Penal de la Ciudad de México establece no solo contra quien pudo haber de manera activa llevado a cabo conductas, tocamientos, sino también sanciones sobre aquel que se guardó estos hechos. Y está claro que la señora Ginny Hoffman, por sus propias declaraciones ante ustedes, entre otros, ha dicho que se guardó la información. Ella no estaba en ese eh, poder de determinar. Ella estaba obligada a tener que actuar y hacer del conocimiento las conductas que hubiesen sido en agravio realizadas de su propia hija. Por eso, si realmente Mayer hubiera querido actuar ayudando a la víctima, tendría que haber denunciado no solo a Héctor Parra, no solo ir a buscar que le ayudaran como hoy lo buscó en el Senado, sino sí. también ir e imputar a la señora Ginny Hoffman. ¿Y ustedes ya están planeando alguna estrategia para la defensa tanto de Héctor Parra, pero en contra de Ginny Hoffman, pues porque también está haciendo falsas declaraciones en los medios de comunicación? Mira, eh, la defensa de Héctor Parra se ha venido preparando desde el primer día que él lamentablemente ingresó al penal. Estamos estudiando los nuevos elementos que se han presentado. La Fiscalía presentó apenas eh, la semana antepasada aportes, elementos de prueba. Seguimos estudiando, seguimos buscando desvirtuarlos, seguimos viendo qué más vamos a ofrecer. Tenemos afortunadamente el apoyo de testigos varios que de manera directa estuvieron presentes en la convivencia de Héctor Parra. Y no solo esta Alexa, sino también Daniela. Héctor, acuérdate que tiene dos hijas. Sí. Y la propia Daniela como testigo también del proceder de su papá respecto de su hermana. Nos hemos preparado a fondo para ello, pero también tenemos resoluciones pendientes. Tenemos un recurso de apelación que está vigente y una demanda de amparo que está vigente y que esperamos también puedan, pues a la brevedad, ya en este mes de septiembre, encontrar sentencia, encontrar solución y, bueno, pues abrir la posibilidad de que Héctor pueda ser excarcelado. De hecho, Daniela ha estado al pie del cañón con su papá. ¿Ha recibido también terapia psicológica? No recientemente, no durante este proceso, según yo entiendo, según me ha comentado ella, sí antes, pero es por temas de carácter escolar. Y sí está muy pendiente de su papá, tú sabes, y muchos de ustedes también lo saben, ella tiene un negocio muy, muy pequeño, de tipo familiar, de venta de productos alimenticios, eh, de tamales, para decírtelo con toda claridad. Sí. Y a partir de esta, de esta pequeña forma de generación de un recurso, es que se da la construcción de una defensa de Héctor. De ese tamaño es el desequilibrio. Actualmente, Héctor Parra, ¿es cierto que ha recibido amenazas dentro del reclusorio? 
No, 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 no amenazas ninguna. No, no estoy en conocimiento de ninguna. Yo hablé todavía el día de ayer. Mañana me toca visitar por allá a Héctor, al interior del reclusorio Oriente. No, amenazas no, pero sí actos intimidatorios. Hace eh, aproximadamente 30, 35 días fue personal que se ostentó como parte de la Fiscalía General de Justicia a, a entrevistarse con él. También ya es parte de la denuncia que en su momento interpusimos. Ok, pues muchas gracias, abogado. ¿Cómo va a continuar este proceso? Hoy estamos en un momento de investigación, estamos dentro de la fase de investigación complementaria, Cari, vence el día 13 de octubre y estaremos en días previos a esta fecha en posibilidad de determinar si ya arrancamos con el, con el juicio como tal sí. o bien si ampliamos todavía un poco más, tenemos el derecho, tiene el derecho Héctor Parra como imputado de poder eh, ampliar este espacio de investigación hasta por 45 días más. Estaremos valorando, Cari. Ah, ok, perfecto. Pues muchas gracias, abogado, por su tiempo. Y aquí tiene las puertas abiertas en Televisa Guadalajara. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su interés. Gracias a tus órdenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.